السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے اس زمن میں بات کرتے ہیں کہ مولا علی کی شخصیت میں مسیح علیہ السلام کی شخصیت کا پرتو ہے اور حسین علیہ السلام کی مظلومی میں مسیح علیہ السلام کی مظلومی دکھائی دیتی ہے اس زمن میں پہلے تو ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت علی کرم اللہ اجو فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے کہا کہ تجھ میں عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ شان پائی جاتی ہے یہود نے ان سے بغض رکھا اتنا کہ ان کی ماں علیہ السلام پر بہتان لگا دیا اور نصارہ نے ان سے محبت کی اتنی کہ انہیں وہ مرتبہ دے دیا جو ان کا نہیں تھا پھر حضرت علی نے فرمایا میرے حوالے سے دو طرح کے آدمی ہلاک ہوں گے ایک مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والا جو میری غیر واقعی تعریف کرے اور دوسرا مجھ سے بغض رکھنے والا کہ میری عداوت اس سے مجھ پر بہتان لگانے پر آمادہ کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے پھر مشکات شریف میں مناقب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمین میں بھی آتی ہے اچھا حضرت مسیح علیہ السلام یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود با بغض و اناد اور گستاخی کی وجہ سے تباہ ہوئے اور نصارہ محبت میں غلو اور افراد عقیدت کی وجہ سے گمراہ ہوئے حضرت علی کے حوالے سے بھی ایک گروہ بغض اور گستاخی کی وجہ سے ملعون قرار پایا اور دوسرا گروہ محبت میں غلو کی وجہ سے گمراہ ہوا اس طرح امت میں مولا علی کی شخصیت مسیل مسیح ہے اس روایت میں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ محبت میں تو آپ علیہ السلام نے افراد کی قید لگائی یعنی مولا علی نے افراد کی قید لگائی لیکن بغض کو مطلق رکھا یعنی محبت مولا علی سے اس کے اندر ایک حد لگائی کہ ہاں غلو نہ کرو لیکن محبت کرو بہت محبت کرو محبت اہل بیت تو ایمان میں داخل ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان تو میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کیا تھا فتح مکہ کے بعد جب حضرت عباس جو حضور کی چچا ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی رت ہم سے بدل گئی ہے جب ہم ان کی مجلسوں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں ہمارے آتے وہ کچھ نہیں کہتے ہمارے جاتے پھر باتیں کرتے ہیں یہ پہلے تو نہ تھے ایسے تو حضور نے فرمایا سنو قریش کیا ہو گیا ہے تمہیں پھر حضور نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک محبت اہل بیت داخل نہ ہو جائے تو محبت اہل بیت تو ایمان کا حصہ ہے لیکن وہاں پر حضرت علی نے او ایک شرط لگائی تو غلو والی شرط لگائی لیکن بغض تھوڑا سا بھی برباد کرنے کو کافی ہے یہ بڑا زبردست نکتا ہے اگر غور کیا جائے تو یہ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ مولا علی کی محبت میں تو افراد باعث ہلاکت ہے جیسا کہ نصارہ کا معاملہ ہوا لیکن بغض میں افراد نہیں بہت زیادہ کی ضرورت نہیں تھوڑا سا بھی ہو تو آخرت برباد کرنے کو بہت ہے سید علی مرتضیٰ عقیدت کے, کے علاوہ دعوت و اصلاح اور حقائق و معارف کے تمثیلاتی بیان میں اور زہد و تقوی میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مسیل ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند اور جمند امام حسین علیہ السلام استقامت اور مظلومیت میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی مسیل ہیں مسیح علیہ السلام کو اپنی ہی قوم نے ستایا امام حسین کو بھی اپنی ہی قوم نے دکھ دیے امام حسین پر تلوار بلند کرنے والے کلمہ گو ہی تو تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ہی تو کہلاتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر عجیب ظلم کی داستان ہے مسیح علیہ السلام شاہی جبر کا نشانہ بنے حسین علیہ السلام بھی شاہی جبر سے ٹکرائے مسیح علیہ السلام نے جبر کا مقابلہ صبر سے کیا امام حسین نے بھی جبر کی چالے صبر سے ناکام کی صبر کے سلے میں مسیح علیہ السلام کو اللہ نے رفعت عطا فرمائی امام علیہ السلام کو بھی رفعت شان کا انعام ملا مسیح علیہ السلام کے اٹھ جانے کے بعد لوگوں کو خسارے کا احساس ہوا اور وہ آپ علیہ السلام کے دائرہ اتباع میں داخل ہونے لگے امام حسین کی شہادت کے بعد بھی لوگوں کو شدید غم ہوا تاسف ہوا افسوس ہوا اور آپ کا دائرہ عقیدت بھی مسلسل وسیع ہو رہا ہے اور آج بھی الحمدللہ ہو رہا ہے قرآن کے مطابق مسیح علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں وہ ان علم اور امام حسین اب قیامت تک خلافت کی علامت ہے اور رجب ہے 
کہ مسیح علیہ السلام کے رفقاء و تلامزہ بھی بہتر تھے جیسا کہ انجیل برنباس میں آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے رفقاء بھی بہتر تھے یعنی کہ سیونٹی ٹو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ مماثلت کیوں نہ ہو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے اور پیغمبروں کی اولاد ہے پیغمبرانہ عزائم اور پیغمبرانہ کردار کے وارث یہ نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا اور یہ جو فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں اس ارشاد کا مصداق اولین آئمہ اہل بیت ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ